வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜேகே நோட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்ஸ் எக்ஸாமில் இசி கொஸ்டின் பேப்பரில் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டாப்பிக்கில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நாலு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்டு நாலு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா பூலியன் அழிச்சுப்புறா மினிமைசேஷன் ஆஃப் பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிப்ளெக்ஸர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் மெமரிஸ் அப்புறம் டிஏசின்னு சொல்லக்கூடிய டிஜிட்டல் அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங் இந்த டாபிக்ஸில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் வாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்கிறது தான் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நாலு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் மொதல் கொஸ்டின் இது தான் சிம்பிளிஃபை த எக்ஸ்ப்ரஷன் ஏபி பார் ப்ளஸ் ஏ பார் ப்ளஸ் ஏபி த ஹோல் பார் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ரஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் இங்கே மேலே ஹோல் பார் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அது டி மார்க்கில் லா வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எப்படி வரும்னா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு மல்டிபிகேஷனாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எல்லா டர்ம்ஸ்லேயும் நம்ம இந்த பார் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது அது மாதிரி அந்த வகையில் போடும்போது ஏபி பார் ஏற்கனவே இருக்குது அதில் இன்னொரு பார் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ளஸ் வந்து நான் டாட்டா மாற்றிக்கணும் மல்டிபிகேஷன் அகேன் ஏ பார் அகேன் ஒரு பார் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது அகேன் டாட்டு ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஏபி பார் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏபி ஏபி பார் இந்த ஹோல் பார் இருக்குது சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஏ பார் ஹோல் பார் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஏ தான் அந்த வகையில் நம்ம இதை போடும்போது ஏபி வரும் அதுக்கப்புறம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணால் ஏ வரும் அதே அகெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏபி பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ டாட் ஏ பார் அதாவது ஏவையும் ஏ பாரை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம ஏபியை ஓல் ஒரு டேமாக எடுத்துகிட்டு கன்சிடர் பண்ணும்போது ஏபி பாரையும் ஏபியை வந்து எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும்போது ஏபி பார் வந்து எக்ஸ் பார் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பார் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ இப்போ இது இந்த டேம் ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் யூஸிங் டூ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் ஹவு மெனி டூ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர்ஸ் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்மகிட்ட இருக்குது அதை வச்சு நம்ம சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்ம பில்டு பண்ணோம் ஸோ எவ்வளோ வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸர் நம்மளுக்கு வேணுன்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஹையர் ஆர்டர் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு ஒன்றது ஹையர் ஆர்டர் சிக்ஸ்டின் இன்புட்ஸ் வரும் அதுலேருந்து ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ்னால் நம்ம தெரியும் மெனி இன்ட்டு ஒன்று ஸோ சிக்ஸ்டின் இன்புட்ஸ் வரும் அதில் வந்து ஒரு இன்புட் செலக்ட் ஆகும் அவுட் புட் வந்து வரும் அது இது பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் வரும் போது டூ இன்புட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு அவுட் புட் வரும் ஸோ இப்போ இதை எப்படி பில்ட் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் டிவிஷனாக எடுக்கணும் முதல்ல சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது டூ ஸோ அதை டூ போல் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எயிட் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மறுபடியும் அகேன் எயிட்டாக திரும்பி எதிர்த்து எயிட் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் வரும் அப்புறம் ஃபோர் மறுபடியும் டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டூ வரும் டூ டிவைட் பை டிவைட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று வரும் ஸோ இது மாதிரி அப் டு ஒன் வரைக்கும் நம்ம இது மாதிரி கண்டினியூஸாக டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி போனோம் கொடுத்துருக்கு என்ன என்ன வந்து நம்மளுக்கு கன்சிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட ஹையஸ்ட் நம்பர் அதாவது சிக்ஸ்டீன் இங்கே டூ சிக்ஸ்டீன் பை டூ போட்டிங்க எட்டு வரும் அந்த எட்டு அகைன் எடுத்து மறுபடியும் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் வரும் அது அகைன் ஃபோர் மறுபடியும் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா டூ டூ அகைன் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ரெக்வைர்ட் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸர் ஸோ அது ரெக்வர்ட் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸ் டூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிக்ஸ்டின் இஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டின் இன்ட் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸ்ன்றது இந்த வேல்யூ சொல்லலாம் அதாவது எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கூடிய ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வர்ட் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸ் ஸோ இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கரெ
அகைன் ஈ எரியணும் அதுக்கப்புறம் டி எரியணும் இந்த 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 பேட்டர்னில் எரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு டூ வரும் சரிங்களா ஃபைன்னு சொல்லும்போது ஏ எஃப் ஜி சி அண்டு டி இந்த எல்இடி எரிஞ்சதுனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேவோட மெயின் கான்செப்டு பேசிக் கான்செப்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்றும் காமன் கேத்தோடு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஆனோடு அது என்ன காமன் கேத்தோடு அண்ட் காமன் ஆனோடுனு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரே அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பேஸாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எல்இடி க்ளோ ஆகும் இது ஆனோடு இது கேத்தோடுனு வச்சுக்கணும் ஏ அண்டு கே ஆனோடு கேத்தோடுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து எல்இடி க்ளோ ஆகணுன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பேஸ் ஆகணும் ஃபார்வர்ட் பேஸ் ஆகணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் செக்மெண்ட்னு சொன்னாலுமே நம்மளுக்கு ஏன் செவன் செக்மெண்ட் சொல்லணும்னா இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் எல்இடிஸ் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு இது அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஷேப்பில் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பர்டிகுலர் பேட்டலில் நம்ம இந்த எல்இடி எரிய வச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஜிட்ஸ் மாதிரி தெரியும் அதனால தான் இது வந்து செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே சொல்கிறாங்க அடிச்சனால பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டாட் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே சொல்லணும் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி பொறுத்த வரைக்கும் காமன் ஆனோட அண்டு காமன் கேத்தோட சொல்லியிருந்தேன் இந்த செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எல்இடி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் பேஸில் தான் அது க்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போ இது இந்த டெர்மில் நம்ம வந்து காமன் கேத்தோட அப்படின்னு சொல்லணும்னு இந்த எட்டு எல்இடியும் எட்டு எல்இடியோட கேத்தோடையும் நம்ம கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா எந்த எல்இடி பர்டிகுலர் எல்இடி எரிய வைக்கணுமோ அந்த எல்இடிக்கு நம்ம ஒன்று அனுப்பணும்னா அது சிக்னல் ஒன்று அனுப்பணும் லாஜிக் ஒன்று அனுப்பிச்சோன்னா அந்த எல்இடி க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கேத்தோட் டைப் சரிங்களா காமன் ஆனோட் டைப்பில் என்ன இருக்குன்னா இந்த ஆனோட் டெர்மினல் எல்லாமே வந்து கப்புள் பண்ணி ஆனோட் டெர்மினல் இது மாதிரி இந்த எட்டு எல்இடிஸோட காமன் டெர்மினல்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி இங்கே வந்து லாஜிக் ஒன்றோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ப்ளஸ் விசிசி இல்லை ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓல்டு இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த பர்டிகுலர் எல்இடி நம்ம க்ளோ பண்ணோமோ அந்த எல்இடிக்கு நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆரம்பிச்சா அந்த எல்இடி க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமன் ஆனோட் அண்ட் காமன் கேத்தோட் டைப் ஆஃப் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே சரி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வந்து நைன் எரிய வைக்கணும் ஸோ நைன் எரிய வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்தெந்த எல்இடி சரி வைக்கணும் இந்த பேட்டர்ன் எப்படி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டாட் இருக்கும் ஈக்குவலாக்டாக கனெக்ட் பண்ணும்போது டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஜி எஃப் இ டி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சி பி ஏ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஈக்குவலண்ட்டு இந்த எக்ஸா டிசிம்பிளுக்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எப்படி வரும்ன்றா இந்த இந்த ஃபார்ம் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ பாஸ் கண்ட்ரோலர் இருந்தோ இல்லை மைக்ரோ பாஸில் வந்து நம்மளுக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகிற பட்டன் இந்த பிட் பட்டன் வச்சு தான் டிட்டர்மின் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நைன் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா நம்மளுக்கு ஏ எரியணும் ஸோ அதில் வந்து ஒன்றுன்னு வரணும் இப்போ நான் இப்போ வந்து காமன் கேத்தோட் டைப்பு அசீவ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து ஏ வந்து ஒன் கொடுக்கும்போது இந்த எல்இடி எரியும் அகே நைன் இருக்கும்போது இந்த பட்டன் எரியணும் ஸோ நைன் இருக்கும்போது ஏ பி எஃப் அண்டு சி இந்த மூணு நாலு எரிஞ்சதுனால தான் நம்மளுக்கு நைன் வரும் டிஸ்பிளே ஆகும் நைன் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு ஏ எரியணும் அகைன் பி எரியணும் அடுத்தது சி எரியணும் எஃப் எரியணும் மிச்ச எல்இடிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அடுத்தது ஜி எரியணும் இந்த அஞ்சு எல்இடி தான் எரியணும் மற்ற எல்இடிஸ்லாம் நம்மளுக்கு எரியக்கூடாது அப்போனா நம்ம அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ போடுவோம் ஸோ ஏல ஒன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பிலேயும் ஒன்று சியும் எரியணும் டி எரிய தேவையில்லை அதனால் ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இ எல்இடி தேவையில்லை அதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் எஃப் எரியணும் ஒன் ஆகிடும் ஜி எரியணும் அது ஒன் ஆகிடும் டாட் எல்இடி நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம நைன் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதனால் டாட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ ஜீரோ வந்துடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிட்டி குலட்டு ஸோ இது எக்ஸாட் சிம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நாலு நாலு டிஜிட்டாக எடுத்துப்போம் நாலு நாலு டிஜிட்டாக எடுக்கும்போது இதோட எக்ஸாட் சிம்பிள் ஈக்குவலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடியது சிக்ஸ் இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் போடும் இல்லைங்களா அதில் போடும்போது நம்மளுக்கு வரக்கூடியது சிக்ஸ் அகைன் இது வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் இதோட ஈக்குவலன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நைனோட டிஸ் நைன் எரிய வைக்கணும் டிஸ்பிளே செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேல எரிய வைக்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி செவன் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி செவன் எக்ஸாட் சிம்பிள் வந்து சிக்ஸ்டி செவனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங
ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அட்ரஸ் ரேஞ்ச் கிடச்சிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ என் இன்ட்டு எம் டு இன்ட்டு சரிங்களா இப்போ நம்ம எந்த கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எம் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேட்டா லைன்ஸ் வந்து எட்டு எட்டு பிட்டுன்னு வச்சுப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இதை ஈக்குவல் பண்ணும்போது டூ ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இதை நம்ம டூ டூ பவர் டேரும் போது டூ பவர் டென் வரும் டூ பவர் டென் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் அட்ரஸ் லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டென் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ மெமரிஸ் டாபிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே டிஎன்பிசி கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கு நம்ம இந்த டாபிக் கவர் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்த நாலு கொஷினும் ஒன் மார்க் கொஷின் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற நாலு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் அதில் மொதல் கொஷின் இது தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் இன்கரெக்ட் நம்மளுக்கு எந்த பூல் நாலு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அது ராங் ஒன் அது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஆப்ஷன் டி இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூலியன் அலிஜிபிளாவில் இருக்கிற தீரம்ஸ் பூலியன் அலிஜிபிளாவில் இருக்க தீரம்ஸ் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இன்கரெக்ட் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம ஏவுக்கு ஜீரோவும் பிக்கு ஒன்று ஒன்று அசீவ் பண்ணுறோம் அகைன் ஏ பின்றது நாலு ஆப்ஷன் வரும் அதாவது ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் இது மாதிரி வரும் ஸோ இதில் நான் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஜீரோ ஒன்ற இதுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து போடுறேன் ஸோ அப்படி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏக்கு ப ஏ ப்ளஸ் ஏ பி பார் ஸோ ஏக்கு போல் ஜீரோ வந்துடும் ப்ளஸ் அகைன் ஏக்கு ஜீரோ பிக்கு ஒன் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற வேல்யூ ஈக்குவல் டு பின்னா இந்த ஆப் எக்ஸ்பிரஷனே தப்பு ஏன்னா நம்மளுக்கு இது இது படி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் படி போட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும் ஒன்று வந்திருக்கணும் ஒன்று வந்திருக்கணும் ஒன்று வரலை ஒன்று வரலை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் வந்து இன்கரெக்ட் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் எஸ் எக்ஸ்பீட் லேடர் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் ஆஸ் டிஜிட்டல் இன்புட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபைண்ட் அனலாக் வோல்டேஜ் ஃபார் திஸ் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் கிவன் வி ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் வோல்ட் இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் இன்புட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்மளுக்கு அதோட அனலாக் ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ ஏன்னா இது வந்து டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர்ன்றதுனால டிஜிட்டல் வேல்யூஸ் இன்புட்டாக இருக்கும் அனலாக் வோல்டேஜ் அவுட்புட்டாக வரும் அந்த தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ரெசல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெசல்யூஷன்றது ஒன்றும் இல்லை ரெசல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ரெஃபரன்ஸ் டிவைட் பை டூ ஃபோர் என் வி ரெஃபரன்ஸ் டிவைட் பை டூ ஃபோர் என் இந்த வி ரெஃபரன்ஸ்ன்றது இந்த டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டரோட ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் அதை கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டென் ஓல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பிட் லேட்டர் கொடுக்குறாங்களா அது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து என் வந்து சிக்ஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ரெசல்யூஷன் என்ன வரும்னா ரெசல்யூஷன் டென் டிவைட் பை டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு போடும்போது இதில் ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் சப்போஸ் ரெசல்யூஷன் வச்சு மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ரெசல்யூஷன் தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் வரும் அதனால் பர்சன்டேஜ்ன்றதெல்லாம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கன்வெர்ஷன் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ரெசல்யூஷன் டர்மை இப்படியே வச்சுட்டு அடுத்ததாக வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த டி பைனரி வேல்யூக்கு டெசிமல் ஈக்குவண்ட் எடுக்கணும் ஸோ டெசிமல் ஈக்குவண்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படி போகணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இதை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ வரக்கூடிய இந்த பைனரி வேல்யூக்கு டெசிமல் ஈக்குவண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு
பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்திங்கன்னா மின் டேம் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க சமேஷன் சிம்பிள் இருந்தாலே அது வந்து மின் டேம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலான்னு பார்ப்போம் நாம் இந்த இந்த மெத்தடை சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறதுக்கு எடுத்துக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா கேமப் மெத்தட் தான் கேமப் மெத்தட் தான் இதை வச்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பார்ப்போம் கேமப் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி கமா சி த்ரீ வேரியபிளில் கேமப் ஸோ அப்போ இங்கே ஏ வரும் இங்கே ஏ பிசி வரும் அகைன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார் இது ஏ வரும் இங்கே பி ஜீரோ ஜீரோ போடும்போது பி பார் சி பார் அடுத்தது ஜீரோ ஒன் அதனால் பி பி பார் சி அகைன் ஒன் ஒன்றதுனால இங்கே பிசி வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ அதனால் இங்கே பி சி பார் வரும் ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஜீரோ ஒன்று இங்கே டூ வரும் இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் இது நம்ம காலேஜில் படிச்சுட்டு தான் ஜஸ்ட்டு ரீகால் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மின் டேர்மு இந்த டேர்ம் வர இடத்துலலாம் நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று போட்டுக்கணும் ஸோ அப்போ ஜீரோ வரும்போது இங்கே ஒன்று அகைன் டூவில் ஒன்று போடணும் இங்கே ஒன்று ஃபோர்லேயும் ஒன்று ஃபைவ்லேயும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் சிக்ஸு இங்கே ஒன்று மிச்ச டேர்ம் எல்லாம் ஜீரோ டேர்ம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கேம் அப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது குரூப்பிங் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ குரூப்பிங் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு எயிட் குரூப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதாவது எயிட் ஒன்ஸை கம்பைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஒன்ஸை கம்பைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டூ ஒன்ஸு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ஒன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை அதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி போடணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஒன்ஸ் வரல ஆனால் ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா இந்த பக்கம் வர்றதும் அகைன் இந்த பக்கம் வர்றதும் இதையும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிம்ப்ளி ஆக ஆகக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மில் காமனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பி பார் சி பார் அண்டு பிசி பாரில் காமனாக இருக்கக்கூடியது சி பார் தான் ஸோ அது மட்டும்தான் வரும் இது சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் வந்து இந்த ஒன்று இருக்குது அதையும் குரூப்பிங் பண்ணணும் அதை குரூப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒன்றோட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்றோட கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்கிறதுனால இந்த இந்த டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம்ஸில் காமனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பி பார் ஸோ பி பார் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சிம்ப்ளிஃபைடு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் இது தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் த ரேம்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ ரேமோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் மார்க் கொஸ்டின் தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த கொஸ்டினே நம்மளுக்கு எவ்வளோ எடுக்கல இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இருந்தாலும் நம்ம இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்ன்றதை பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங் தான் அது மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங்கில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் எண்டிங் அட்ரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏ ஃபோர்டீன் ஏ தேர்ட்டீன் ஏ டுவெல் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம அப் டு ஏ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஏ நாட் வரைக்கும் எழுதிக்கிறோம் மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் வரும் இது இதுலேருந்து ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் ரேம் கேட்டுக்காங்க ஸோ ரேம் கேட்டுக்காங்க இதில் நம்ம பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு டீகோடர் சர்க்கியூட்டர் இது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டி கோடர் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டி கோடர் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ இன்புட்ஸ் இருந்ததுனா அதில் இருந்து நம்மளுக்கு எயிட் அவுட் புட்ஸ் அதாவது எதனா சிப்ஸ் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த என்கோட்டர் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரேம் வந்து நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த ஓ டூ இந்த அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு இணையபுள் ஆனால் தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரேம் வந்து சூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஓ த்ரீ இது இது இணையபுளாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆர்ஓஎம் ரோம் வந்து நம்மளுக்கு இணையபுள் ஆகும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிற கொஸ்டினில் ரேமை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க த கேட்டிருக்காங்க அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு ஓ டூ அதாவது இந்த அவுட் புட் எப்போ இணையபுள் ஆகுன்னு பார்க்கணும் இந்த அவுட் புட்டு நம்மளுக்கு இந்த டி கோடரை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டி கோடரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மூணு இன்புட் இருக்குது ஏ ஃபோர்டீன் ஏ தேர்ட்டீன் அண்டு ஏ டுவெல் இந்த செகண்ட் அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு இணையபுள் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இணையபுள் ஆகிடும் அதாவது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ
ஸோ அந்த அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஃபிஃப்டின் நம்ம ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ்லையும் இது ஸ்டார்ட்னு சொல்லிக்கிறேன் இது எண்டுன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ்லையும் ஏ ஃபிஃப்டின்லேயும் ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஸோ ரிமைனிங் மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் ரிமைனிங் மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் பின் பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெவனில் இருந்து ஏ ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது சாரி ஏ ஜீரோ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ஃபில் பண்ணால் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் எப்பயுமே ஜீரோ ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது அதே எண்டிங் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 இந்த மாதிரி வந்து நிற்கணும் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்காது எக்ஸாடிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸாடிசிமல் அட்ரஸில் எழுதும்போது ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஸ்டார்டிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எண்டிங் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் அண்ட் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாடிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் மோஸ்ட்லி நம்ம எழுதுவோம் அதுக்கு நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ நாலு நாள் பீட்டாக கம்பைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க கொடுக்குது டென்னு ஸோ அது எக்ஸாடிசிமல் இருக்கிறது வந்து ஏ ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்ஸு இங்கே இது ஏதாவது வரும் இங்கேயே வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஸோ அப்போ இது ஜீரோ 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 இது நாலு குரூப் பண்ணால் ஜீரோ இது நாலு குரூப் பண்ணால் ஜீரோ இது நாலு குரூப் பண்ணால் ஜீரோ இது ஆல்ரெடி சேம் தான் வரும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் இந்த நாலு பிட்டுமே வந்து சேமாக தான் வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்றது ஏ வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நாலாக குரூப் பண்ணும்போது ஒன் 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 நாலு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃப் அகைன் இந்த நாலு ஒன்று எஃப் இந்த நாலு ஒன்று எஃப் ஸோ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஜீரோ 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 ஹெச் எக்ஸாடிஜிபல் ஏ எஃப்எஃப்எஃப் ஹெச் சரிங்களா இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட்டோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் இந்த மெமரி ரேம் மெமரியோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ் நம்மளுக்கு இந்த நாலு ஆப்ஷன்லையுமே இந்த ஆப்ஷன் இல்லை அதனால தான் அவங்க ஸ்டார் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது நோ மார்க்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப்